The power of God is manifested in the beating of the heart. Die Kraft it, in the action of the lungs and in the living currents that circulate through the thousand different channels of the body. We are indebted to him for every moment of existence and for all the comforts of life. The powers and abilities that elevate man above the lower creation are the endowment of the Creator. He loads us with his benefits. We are indebted to him for the food we eat, the water we drink, the clothes we wear, the air we breathe. Without his special providence, the air would be filled with pestilence and poison. He is a bountiful benefactor and preserver. The sun which shines upon the earth and glorifies all nature, the weird solemn radiance of the moon, the glories of the firmament spangled with brilliant stars, the showers that refresh the land and cause vegetation to flourish, the precious things of nature in all their varied richness, the lofty trees, the shrubs and plants, the waving green, the blue sky, the green earth, the changes of day and night, the renewing seasons all speak to man of his Creator's love. He has linked us to himself by all these tokens in heaven and in earth. He watches over us with more tenderness than does a mother over an afflicted child. Like as a father pitieth his children, so the Lord pity of them that fear him. Councils on Stewardship, page 17, paragraphs 1 to 4. Good afternoon, everyone. Einen wunderschönen guten Abend. Good afternoon, everyone. Einen wunderschönen guten Nachmittag, natürlich. How are you? Wie geht's euch? You're tired. Ah, ihr seid müde? You have to be alive to be tired. Ihr müsst lebendig sein, damit ihr überhaupt müde sein könnt. So we thank God that we can be tired. Also müssen wir Gott Danke sagen, dass wir müde sein können. In my part of the country now, in Michigan, in the United States. In meinem Teil der, wo ich lebe, in meinem Teil meines Landes in Michigan. It's quite cold. Da ist es ziemlich kalt. When I feel the cold. Wenn ich äh, mich kalt fühle. I thank God. Dann danke ich Gott. That I am alive to feel cold dass ich lebendig bin, um zu fühlen, dass es kalt ist. I have never seen a dead man who felt cold. Ich habe niemals einen Toten gesehen, der, sich, äh, der, der, der das Gefühl hat, dass es kalt ist. So under all circumstances, unter allen Umständen, find reason to thank God. finde einen Umstand, finde einen Grund, warum du Gott danken kannst. One of the jobs in Michigan I hate to do, eine der Arbeiten, die ich hasse, in Michigan zu tun, is shoveling snow. ist den Schnee zu schieben. Every winter, jeden Winter The snow piles up in my driveway. Ist der Schnee ganz viel in meiner Einfahrt. And my wife tells me go shovel the snow. Und meine Frau sagt mir sch schieb den Schnee weg. Now every year in the United States. Nun jedes Jahr in den Vereinigten Staaten. People drop dead of heart attacks. Äh, sterben Menschen wegen äh, Herzattacken. Shoveling snow. Weil sie den äh, Schnee äh, Because it is hard work. Weil es so schwere Arbeit ist. And when the snow is the wet kind of snow. Und wenn es dieser nasse Schnee ist. It's very heavy. Dann ist das sehr schwer. But here's how I shovel snow. Aber so äh, schaufel ich den Schnee. And this is the truth. Und das ist die Wahrheit. As I'm shoveling, während ich schaufle, I say, Father, sage ich Vater, I thank you. Ich danke dir. I have the strength. Dass ich die Kraft habe, to shovel snow. Diesen Schnee so zu schaufeln. That's literally how I shovel snow. Ganz buchstäblich so schaufel ich den Schnee weg. Because I didn't pray to God. Weil ich nicht zu Gott gebetet habe. I don't know what else would come out of my mouth. Wenn ich nicht gebetet hätte, wüsste ich nicht, was sonst aus meinem so Mund kommen würde. So I thank God. So danke ich Gott. <laughs> for the physical strength. Für die körperliche Kraft. To shovel snow. Um Schnee zu schieben. How are you? Wie geht's euch? You look good. Ihr schaut gut aus. God bless you. Gott segne euch. You look saved. Ihr schaut gerettet aus. You look like vegetarians. Ihr seht aus wie Vegetarier. <laughs> so that's very nice. Das ist sehr schön. <laughs> you know, in heaven we'll all be vegetarians. Ihr wisst, im Himmel werden wir alle Vegetarier sein. Did you know that? Wisst ihr das? So the cows in heaven will not have to be nervous. Also die Kühe werden im Himmel nicht nervös sein müssen. As they are in Germany today. So wie sie jetzt in Deutschland es noch sind. The land of Schnitzel. Das Land der Schnitzel. So we thank God wir that you're all Gott, vegetarian. Dass ihr alle Vegetarier seid. There's a funny story. Well, I won't tell you a funny story. Ich werde euch keine lustige Geschichte erzählen. Okay. Das ist okay. 
Jemand, der heute Morgen noch nicht da gewesen ist, aber der jetzt da ist, kann ich eure Hand God bless you. Gott segne dich. God bless you. Gott segne dich. God bless you. Gott segne dich. God bless you wherever you are. Wo immer ihr seid. Is there anyone with us now? Ist irgendjemand mit uns jetzt hier? You were not here this morning. Der nicht heute Morgen dabei war. And you're not a Seventh Day Adventist. Und du kein Siebenten Tags Adventist bist. Raise your hand. Kann ich deine Hand sehen? You were not here this morning. Du warst heute Morgen nicht hier. You're not a Seventh Day Adventist. Und du bist kein Siebenten Tags Adventist. Raise your hand. Darf ich deine Hand sehen? Anyone? Irgendjemand? Where? Where? Oh, hi. Hi. Would you stand, please? Würdest du bitte aufstehen? What did she say? I think no. Oh, nine. Okay, Sister Nine. Okay. All right. <laughs> What's your name? Wie heißt du? Christine. Christine. That's a nice name. How are you, Christine? Das ist ein guter Name. Wie geht's dir? Nice to see you. Schön dich zu sehen. What did she say? I don't hear. Oh, thank you very much. <laughs> Danke sehr. Thank you very much. God bless Danke. you. Gott segne dich auch. Where are you from? Woher bist du? Yes, somewhere around here. Somewhere around here. Yeah. Okay, okay. <laughs> Maybe over that side. Okay. Yes. All right. Well, thank you very much for coming. Danke sehr, dass du gekommen bist. May the Lord bless your life. Möge der Herr dein Leben segnen. May God give you good health. Möge Gott dir gute Gesundheit geben. And grant you a place in His kingdom when He comes. Und dir einen Platz in seinem Königreich geben, wenn er kommt. Amen for Christine. Sagt Amen für Christine. Come on, say it with life. Say Sagt Amen. Sagt es mit Leben. Say it again. Sagt es nochmal. One more time. Einmal noch. God is good. And all the time. God is good. How many of you love God? Can I see your hand? God, can your hand say? Ah, that's beautiful. That's so schön. Let me tell you a secret about God. Ich möchte euch ein Geheimnis über Gott sagen. God loves when we tell him I love you. Gott mag es, wenn wir ihm sagen, ich liebe dich. Not only our wives and our girlfriends like that. Nicht nicht unsere uh, no, wives and girlfriends. Ah, nicht unsere Fra unsere Frauen und äh, äh, Freundinnen nicht immer nur. But God loves when we say Father I love you. Aber Gott liebt es, wenn wir sagen, Vater, ich liebe dich. So you just made him very happy. Ihr habt ihn also gerade sehr glücklich gemacht. Let me thank God again. Ich möchte Gott noch einmal danken. For the high honor of speaking for him. Für diese große Ehre für ihn sprechen zu dürfen. Let me thank him. Lasst mich ihm danken. For allowing me to stay with Brother Chris and his lovely wife Sister Bea. Dass uh, Randy bei uns sein durfte. May God bless this for the young family. Möge Gott ihn mit uh, möge Gott ihn segnen. In all that they do. In allem was er tut. And may the Lord use them und möge Gott ihn besonders to bring many others to Jesus Christ. Und gebrauchen viele Menschen zu Jesus zu führen. I thank my handsome pastor. Ich danke auch den Pastoren hier, die so gut aussehen. Erhard, Pastor Erhard, for inviting me. Der mich eingeladen hat. May the Lord bless you. Möge der Herr dich segnen. And give you wisdom from above. Und dir Weisheit von oben geben. That the churches you lead. Dass die Gemeinden, die du führst, may move not only forward but upward. Dass sie nicht nur vorwärts gehen, sondern auch äh, nach oben. And anyone else connected with my presence. Und jeder, der sonst mit meiner Gegenwart hier verbunden war. Thank you. Danke. God bless you. Möge Gott euch segnen. And may a tsunami of God's blessings wash you into his kingdom. Und möge ein Tsunami der Segnungen Gottes euch in sein Königreich hineinwaschen. I say that from my heart. Das sage ich von Herzen. Our subject for this afternoon. Unser Thema heute Nachmittag. For time and for eternity. Für die Zeit und für die Ewigkeit. All right, everything is fine. Alles okay. I ask you again to do three favors for us. Ich möchte erneut euch um drei bitten. Fragen. How many of you have Bibles? Can I see them? Wer von euch hat eine Bibel? Kann ich sie sehen? Ah, that's very impressive. Das ist sehr eindrucksvoll. Oh, God bless you. Gott segne euch. You're handsome people. Ihr seid wirklich schöne Menschen. I love you, love you, love you. Ich liebe euch, liebe euch, liebe euch. Those of you with phones, I just love you, love you. Äh, die, die äh, Handys haben, ich liebe und But liebe euch. But if you have so. a Bible, I love you, love you, love you. Wenn ihr eine Bibel habt, dann liebe, liebe, liebe ich euch. God is good. Gott ist gut. Make sure your phone doesn't ring. Es stellt sicher, dass euer Handy nicht klingeln wird. Favor number two. Uh, bitte Nummer zwei. While we're speaking, pray for us. Während wir sprechen. And so, Lord, put your words in their mouths. Betet für uns und sagt, Herr, lege deine Worte in ihre Münder. This is based on Jeremiah chapter one verse nine. Basierend auf Jeremia 1, Vers 9. Which says, then the Lord put forth his hand and touched my mouth. Wo steht und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. And the Lord said unto me. Und der Herr sprach zu mir. Behold, I have put my words in thy mouth. Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Ask God from time to time. Bittet Gott von Zeit zu Zeit. And he will hear you. Und er wird euch erhören. Say, Lord. Sagt Herr. Put your words. Lege deine Worte in their mouths. In ihren Mund. If you pray that prayer. Wenn ihr dieses Gebet betet. You will benefit. 
wird es euch zum Segen Because sein. God will answer you. Denn Gott wird euch ja hören. He'll give us his words. Er wird uns er wird uns seine Worte geben. And your mind will be blessed. Und ihr werdet selbst gesegnet sein. And favor number three. Und bitte Nummer drei. Think. Denkt. Isaiah 1, 18. Jesaja 1, Vers 18. Come now, let us reason together, saith the Lord. Kommt, lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Let's pray. Lasst uns beten. Father, Lieber Vater, possess Chris and me bitte nimm von uns jetzt hundertprozentig Gib das, erfülle uns ganz mit deinem Heiligen Geist und gib uns, ähm, erfülle unsere Sprache, unser Denken und gebrauche uns als Instrumente in deiner Hand und gib deinem Volk Verständnis. In Jesus name. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Let's go to Genesis 1. Uh, geht mit mir gemeinsam zu 1. Mose 1. We read from verse 1. Wir lesen von Vers 1. And I read from the King James Version of the Bible. Und ich werde aus der Schlachter 2000 übersetzen. Genesis 1. 1. Mose 1. I, didn't, I don't know what he said. I just said Where's I my timekeeper? Wo ist die Zeit? Okay, you are. Genesis 1, reading from verse 1. 1. Mose 1, Vers 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. And the earth was without form and void. Aber die Erde war wüst und leer. And darkness was upon the face of the deep. Und es lag Finsternis über der Tiefe. And the spirit of God moved upon the face of the waters. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. And God said, Und Gott sprach, Let there be light. Es werde Licht. And there was light. Und es wurde Licht. And God saw the light. Und Gott sah das Licht, that it was good. dass es gut war. And God divided the light from the darkness. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. And God called the light day. Und Gott nannte das Licht Tag. And the darkness he called night. Und die, Nacht, äh, die Finsternis nannte er Nacht. And the evening and the morning were the first day. Und es wurde Abend und Morgen der erste Tag. I want you to listen again to verse two. Ich möchte nochmal, dass ihr Vers 2 anhört. And the earth was without form and void. Aber die Erde war wüst und leer. And darkness was upon the face of the deep. Und es lag Finsternis auf der Tiefe. The darkness was present. Die Finsternis war gegenwärtig. Before the Lord began to create. Bevor der Herr anfing zu schaffen. Now creation begins in verse 3. In Vers 3 beginnt die Schöpfung. And God said, Und Gott sprach, Let there be light. Es werde Licht. And there was light. Und es wurde Licht. And God saw the light that it was good. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. He did not say that about the darkness. Er sagt das nicht über die Finsternis. He comments on the light. Er hat nur über das Licht diesen Kommentar the light gegeben. Was good. Das Licht war gut. He does not make a comment on the darkness. Er machte keinen Kommentar über die Finsternis. But we can imagine what his comment would have been. Aber wir können uns vorstellen, was ein Kommentar gewesen By wäre. What he proceeded to do. Bei dem, was er danach getan hat. And God divided the light from the darkness. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. And God called the light day. Und Gott nannte das Licht Tag. And the darkness he called night. Und die Finsternis nannte er Nacht. And the evening and the morning were the first und es wurde Abend und es wurde Morgen der erste Tag. In 2. Corinthians chapter 6. In 2. Corinthians. Chapter 6. In 2. Korinther 6. Verse 14. Vers 14. It's a well-known verse. Ein sehr bekannter Vers. Be not unequally yoked together. Zieht nicht in einem fremden Joch mit With unbelievers. Mhm. Now we have two groups in that statement. In diesem Statement haben wir zwei Gruppen. By the way, when you read the Bible, nebenbei, wenn ihr die Bibel lest, read it microscopically. Dann lest sie mikroskopisch. Concentrate. Konzentriert. And the Holy Ghost will show you things. Und der Heilige Geist wird euch Dinge zeigen, that you otherwise would miss. Die ihr sonst verpassen würdet. What fellowship? Well, be not unequally yoked together with unbelievers. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. So we have Unbelievers, wir haben also Ungläubige, and of course we have believers, und wir haben natürlich die Gläubigen, to whom Paul was speaking, zu denen Paul ja, Paulus ja spricht. The believer and the unbeliever are opposites. Die, Beli die Gläubigen und die Ungläubigen sind im Gegensatz. Now why do I say that? Warum sage ich das? For what fellowship? Denn was haben Gerechtigkeit? Hath light with darkness? What communion have? We have light and darkness. Ja, was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Are you following me? Also, seid ihr bei mir? There are opposites. Da gibt es auch wieder The light represents the believer. Ein Gegensatz, das Licht steht für die Gläubigen. The darkness represents the unbeliever. Und die Finsternis für die Ungläubigen. So when Paul says, wenn Paulus be sagt, not unequally yoked together. Zieht nicht mit einem fremden Joch mit Ungläubigen. With unbelievers. Mm -hmm. 
He places believers on one side. Dann stellt er die Ungläubigen auf eine Seite. And believers on the other. Und die Gläubigen auf die andere. He places light on one side. Also Licht auf die eine Seite. Darkness on the other. Und Finsternis auf die andere. Righteousness on one side. Gerechtigkeit auf der einen. Unrighteousness on the other. Und Ungerechtigkeit auf der anderen. Two opposites. Es sind Gegensätze. Unbeliever. Ungläubig. Darkness. Finsternis. Unrighteousness. Ungerechtigkeit. Believer. Gläubige. Light. Licht. Righteousness. Gerechtigkeit. Opposites. Gegensatz. Paul says, Paulus sagt, what fellowship welche Gemeinschaft sagt er, hat Licht mit Darkness? Haben Licht und Finsternis. Or what communion hath light with darkness? What fellowship hath righteousness with unrighteousness? Welche das haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? What's the answer? Was ist die Antwort? Nothing. Nothing. Nichts. Nothing. Nichts. Now you sit in your seat and you say, wait a minute. Jetzt sitzt ihr vielleicht in eurem Sitz, in eurem Stuhl und sagt, Moment mal. The University of Frankfurt or Stuttgart. Ich, ich bin noch in der Frankfurter oder Stuttgarter Universität. Sitting right next to me is an unbeliever. Und neben mir sitzt ein Ungläubiger. Am I not supposed to say hi? Soll ich jetzt nicht mehr hi sagen? That's not what the Bible is saying. Das sagt die Bibel nicht. What the Bible is simply saying, was die Bibel einfach sagen möchte, the lifestyle of the believer ist, dass der Lebensstil des Gläubigen must bear no semblance to the lifestyle of the unbeliever. keine Ähnlichkeit haben sollte mit dem Lebensstil des Ungläubigen. Because light And darkness are different. Denn Licht und Finsternis sind unterschiedlich. Which means everything we do, denn alles was wir tun, must be light. Soll Licht sein. Let me tell you two things about the Bible. Ich möchte euch zwei Dinge über die Bibel sagen. It's an easy book to understand. Es ist ein Buch, das leicht zu verstehen ist. Most of it. Das meiste davon. There are some challenging passages. Es gibt ein paar herausfordernde Passagen. Daniel Passage. Revelation. Daniel Offenbarung. Ezekiel, Isaiah, Zephaniah, Zechariah. Ezekiel, Zephaniah, Jesaja, Zechariah. But Zechariah. all that you need for salvation. Aber alles, was du für die Erlösung brauchst. And growth in Christ. Und für das Wachstum in Christus. Is as simple as ABC. Ist so einfach wie das ABC. Here's a simple teaching. Hier ist eine einfache Lehre. Light and darkness Licht und Finsternis should bear no moral resemblance. sollten keinerlei Gemeinsamkeit haben. And if I'm light, und wenn ich Licht bin, everything I do sollte alles, was ich tue, should be light. Licht sein. And I have to repeat that. Und das muss ich wiederholen. If I'm darkness, wenn ich Finsternis bin, everything I do ist alles, was ich tue, is darkness. Finsternis. Since we're light, wenn wir also Licht sind, Here's what the Bible calls upon us to do. ruft uns die Bibel folgende, zu folgendem auf. Now I will make some statements that are extreme. Ich werde einige Aussagen machen, die extrem sind. But they are not my statements. Aber es sind nicht meine Aussagen. They're God's statements. Es sind Gottes Aussagen. But let's reason together. Aber lasst uns gemeinsam denken. If heaven is God's home, Wenn der Himmel das Zuhause von Gott ist, where people live a godly life wo Menschen ein gottesfürchtiges Leben leben. And the earth is the devil's home. Und die Erde, der das Zuhause des Teufels ist. Where people lead a hellish life. Wo Menschen ein höllisches Leben führen. One will be extreme in the eyes of the other. Wird das eine in den Augen des anderen extrem sein. A heavenly lifestyle ein himmlischer Lebensstil must appear extreme wird immer extrem erscheinen to an earthly life. Für ein irdisches Leben. If it does not appear extreme, wenn es nicht extrem erscheint, it is because the so-called heavenly life is very worldly. Liegt das daran, dass das sogenannte himmlische Leben sehr weltlich ist? Let's go to First Timothy chapter four. Okay, lasst uns gemeinsam zu 1. Timotheus Kapitel 4 gehen. What's our subject? Was unser Thema? Come on, what's our subject? Also was unser Thema? For time, für die Zeit, and for eternity, und für die Ewigkeit. What book did I say? Welches Buch habe ich gesagt? What chapter? Welches Kapitel? What verse? Welcher Vers? Eight. Vers 8. Do you have that? Habt ihr es gefunden? I can still hear some pages turning. Ich höre immer noch die Seiten, wie sie gelettert werden. And that's nice. Und das ist schön. You can't hear pages turning on a phone. Auf einem Handy kann man keine Seiten blättern so hören. Let me hear those pages turning. Lasst mich diese Seiten hören, wie sie geblättert werden. Have you werden. found it now? Habt ihr es jetzt gefunden? Let's pray. Lass uns beten. Father. Lieber Vater, Continue to be with Chris and me, I pray. bitte sei weiterhin mit uns. I pray this from my heart. Das bitte ich von Herzen. In Jesus name. Im Namen Jesu. Amen. Amen. For bodily exercise profiteth little. Denn die leibliche Übung nützt wenig. But godliness. Aber Gottesfurcht. Say that word for me. Sag das für mich. Come on, say. Sag das. Godliness. Gottesfurcht. Is profitable unto all things. Ist für alles nützlich. All things, alles, having promise of the life that now is, da die Verheißung für dieses, and of the life 
to come. Und für das zukünftige Leben hat. I pause for you to think. Ich habe eine Pause gemacht, damit ihr denken könnt. Godliness Gottesfurcht is profitable ist nützlich for all things. für alle Dinge. Which means, Was bedeutet, there are no negatives es gibt keine Negative to a godly life. in einem gottesfürchtigen Leben. Not in the eyes of God. Nicht in den Augen Gottes. And we're only concerned with the eyes of God. Und uns geht es ja nur um die Augen Gottes. I don't think I'm getting it through to you. Vielleicht habe ich es noch nicht ganz richtig rübergebracht. Let me try again. Ich möchte es noch mal versuchen. Listen to the Bible. Hört euch die Bibel an. Godliness. Gottesfurcht. Is profitable. Ist nützlich. Is beneficial. Es ist nützlich. It's good. Es ist gut. In all things. In allen Dingen. Danke. Thank you. Having promise of the life that now is. Da sie die Verheißung für dieses And of the life to come. Und für das zukünftige Leben hat. What's our subject? Was ist unser Thema? Come on, what's also, our subject? Was ist unser Thema? For time. Für die Zeit. And for eternity. Und für die Ewigkeit. The lifestyle of this world. Der Lebensstil dieser Welt. If it has any benefits. Wenn er irgendwelchen Nutzen hat. Are for this life alone. Ist nur allein für diese Welt, für dieses Leben. They do not extend. Die Segnungen gehen nicht weiter. And notice, I said, if. Und ich habe gehört, wie ich gesagt habe, falls. Any good teacher Jeder gute Lehrer will tell you it's very, very necessary wird euch sagen, dass es sehr, sehr notwendig ist, to repeat. etwas zu wiederholen. Let me repeat. Ich möchte es nochmal wiederholen. Godliness. Gottesfurcht. Or you can say righteousness. Also man kann auch sagen Gerechtigkeit. Or uprightness. Oder Aufrichtigkeit. Or just doing what's right. Das zu tun, was richtig ist. Or holiness Heiligkeit is profitable. ist nützlich. In, a world of profit and loss, In einer Welt, wo Nutzen und Verlust sind, the Christian has the edge hat, sind die Christen ganz an der by Kante. Living a godly life. Sind ganz vorne weg, wenn sie ein gottesfürchtiges Leben if leben. You run a business, wenn du ein Geschäft führst you sell cars, und du Autos verkaufst, when someone walks into your business, wenn jemand in dein Geschäft kommt, do not see a customer. Ähm, siehst du nicht einfach nur einen see Kunden. A candidate for the kingdom. Sieh einen Kandidaten für das Himmelreich. I'm not surprised nobody said amen. Ich bin nicht überrascht, dass äh, nicht alle, dass hier niemand Amen sagt. Maybe my microphone is not working. <lacht> Vielleicht ist mein Mikrofon immer noch kaputt. Listen to me again. Ich möchte euch noch das noch mal sagen. If you sell cars, wenn ihr Autos verkauft, or you sell gas, oder Gas verkauft, or you have a supermarket, oder einen Supermarkt führt, when someone comes to your place of business, wenn jemand in dein Geschäft hineinkommt, you must not see a customer first. Solltest du nicht zuerst einen Kunden sehen. Your concern must be. Dann sollte dein Gedanke eigentlich sein. How can I interact with this person? Wie kann ich mit dieser Person in in such a way, und zwar so, that whether he or she buys anything or not, dass egal ob sie etwas kauft oder nicht, that person goes away, dass diese Person doch auf jeden Fall geht, having interacted mit und mit mir etwas gemeinsam gehabt hat, with a child of heaven, dass sie interagiert hat mit einem Kind des Himmels. Godliness, Gottesfurcht, is profitable, ist nützlich, unto all things, für alles, having promised the life that now is. Da sie die Verheißung für dieses and of the life to come. und für das zukünftige Leben hat. There is nothing in your life, es gibt nichts in deinem Leben, to which you cannot apply godliness. auf das du nicht Gottesfurcht anwenden kannst. Thanks. Danke. But I don't think you understand what I'm saying. Aber ich glaube noch nicht, dass ihr verstanden habt, was ich sage. Let me be a little blunt. Ich möchte etwas sehr deutlich werden. How many of you are married? Wer von euch ist verheiratet? Oh, a lot of you. Oh, God bless you. God segne euch. I hope your marriages are a little heaven on earth. Ich hoffe, eure Ehen sind ein kleiner Himmel auf Erden. I have been repeating 1 Timothy 4, 8 over and over. Ich habe 1. Timotheus 4, Vers 8 immer und immer wiederholt. Godliness is profitable unto how many things? Gottes Furcht ist nützlich für wie viele Dinge? All things. Für alle Dinge. Now. Nun. Husbands and wives. Uh, Ehemänner und Ehefrauen. Those of you who not married, close your ears. Alle, die jetzt noch nicht verheiratet sind, bitte schließt kurz eure Ohren. When you close that bedroom door, wenn du die Schlafzimmertür schließt, whatever you do, was immer du tust, godliness is profitable. Gottes Furcht ist auch dann nützlich. <lacht> 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 
Now that's not what the television teaches you. Nun, das ist nicht das, was das Fernsehen uns lehrt. That's not what the internet teaches you. Das ist nicht, was man im Internet findet. That's not what the movies teach you. Das ist nicht, was die Filme that's uns lehrt. That's what the Bible teaches you. Aber das ist, was die Bibel lehrt. There's a godly way to behave in that marital bedroom. Es gibt eine gottesfürchtige Art in diesem Ehebett sich Unless zu benehmen. Unless I misread the word of God. Falls ich nicht das Wort Gottes falsch gelesen habe. Godliness. Gottesfurcht is profitable ist nützlich unto all things. in allen Dingen. Let the Bible speak again. Lass die Bibel noch einmal reden. What's our subject? Was ist unser Thema? This side. Too slow. Also, that side. Also, wer, wer. For time and for eternity. Für uh, Zeit und Ewigkeit. Let's go to 1 Peter chapter 1. In 1. Petrus Kapitel 1. 1 Peter 1. 1. Petrus 1. We read verse 15. Dort lesen wir Vers 15. God is good. God is. And all the time. Ah, God bless you. God sick noise. I mean that sincere. When I say God bless you, also wenn, also wenn ich das sage, dann meine ich das wirklich aufrichtig. Das ist ein Gebet. Das äh, bete ich zu Gott. It is made up of three words. Es besteht aus drei Worten. And I offer that with my eyes open. Und ich bete mit offenen Augen. God Gott bless segne you. dich, euch. What book did I say? Welches Buch habe ich gesagt? What chapter? Welches Kapitel? What verse? Welcher Vers? But as he which hath called you is what? Sondern wie der, welcher euch berufen hat, wie ist? Come on. Some also, of you speak English, but as he which hath called you is what? Sondern wie der, der euch berufen hat, holy, heiligest. How? Wie? As he which hath called you is wie holy. Wie der, welcher euch berufen hat, heiligest. Not as holy as the Pope. Nicht so heilig wie der Papst. As God. Sondern wie Gott. The same way. Auf dieselbe Art und Weise. God is holy. Wie Gott heilig ist. As God. Als Gott. We must be as holy as we can. Sollen wir so heilig sein wie wir können? As human beings, als menschliche Wesen, connected to God, die mit Gott verbunden And sind. And so the Bible says, so sagt die Bibel, for as He which hath called you is holy, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist. So be ye holy in all manner of conversation. Sollt auch hier heilig sein in eurem ganzen Wandel. The word conversation means lifestyle or conduct. Das bedeutet also, wie wir unser Leben führen. This is no different. Das ist nicht From 1 Timothy chapter 4 verse 8. Wie wir in 1. Timotheus 4 Vers 8 gelesen haben. Godliness Gottes Furcht is profitable. Ist nützlich. Unto all things. Für alles. Peter supports Paul. Petrus hat ähm hier Post. Peter supports Paul. Ja, Petrus hat Paulus unterstützt hier. But as he which hath called you is holy. Sondern wie der der euch gerufen hat, heilig ist. So be holy. So sollt ihr heilig sein. In all manner of conversation. In eurem ganzen Wandel. In everything you do. In allem was er tut. Because God is holy in everything he does. Denn Gott ist in allem was er tut heilig. What I'm saying may sound strange. Was ich sagen möchte, scheint vielleicht seltsam zu sein. A lot of denn viele Christen a form of praktizieren eine weltliche Form des Christentums. When the came out of Egypt, Als die Israeliten aus Ägypten kamen, they hardship, wann immer sie mit Problemen konfrontiert what did waren, they want to do? was wollten sie tun? Go back to Egypt. Immer zurück nach Ägypten. They were Israelites. Sie waren ägyptisierte Israeliten. So all the adults had to be killed off in the wilderness. Also mussten alle Erwachsenen erst getötet werden in der Wüste. Only two adults crossed over into Canaan. Nur zwei Erwachsene sind nach Kanaan hineingekommen. All the others died in the wilderness. Alle anderen starben in der Wüste. Because Egypt was in their hearts. Denn Ägypten war in ihrem Herzen. There are many Christians. Es gibt viele Personen. In the church. In der Gemeinde. But the church is not in them. Aber die Gemeinde ist nicht in ihnen. They are in the church. Sie sind in der Gemeinde. But the world is in them. Aber die Welt ist in ihnen. So when thus saith the Lord is presented. Wenn dann ein so spricht der Herr gesch. It sounds strange. Spricht der Herr präsentiert wird erscheint es seltsam. The Bible says, but as he which hath called you is holy. Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist. So be holy. Sollt auch ihr heilig sein. In all manner of conversation. In eurem ganzen Wandel. Let's see how God is holy. Lasst uns sehen, wie heilig Gott ist. Psalm 145, verse 17. Psalm 145, Vers 17. Psalm 145. Psalm 145. Verse 17. Vers 17. If you want to experience all human emotions, read the book of Psalms. 
Wenn ihr alle menschlichen Emotionen erleben wollt, dann lest das Buch der Psalmen. You'll find joy, anger, frustration, depression. Ihr findet Freude und Zorn und, oder Ärgernis und Frustration und ähm, Depression. All the human emotions. Alle menschlichen Emotionen. Because it's not sin to be depressed. Denn es ist keine Sünde, depressiv oder deprimiert it's zu sein. Not sin to be sad. Es ist keine Sünde, traurig zu sein. It's not a sin to doubt sometimes. Es ist keine Sünde, ab und zu zu zweifeln. John the Baptist told his disciples, "Go and ask him if he's really the one." Johannes der Täufer hat seine Jünger gesagt, äh, fragt ihn, ob er wirklich derjenige ist. Psalm 145, verse 17. Psalm 145, Vers 17. The Bible says, "The Lord is righteous in all his ways." Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen. And holy in all his works. Und gnädig oder heilig in allen seinen Werken. Let's apply that verse. Lass uns diesen Vers nehmen. And see what we find. Und schauen, was wir hier finden. We'll repeat it first. Wir werden ihn erst wiederholen. The Lord is righteous. Der Herr ist gerecht. In all his ways. In allen seinen Wegen. And holy. Und gnädig oder heilig. In all his works. In allen seinen Werken. Those two statements say the same thing. Diese beiden Aussagen sagen dasselbe. Because God's ways are not different from His works. Denn seine Wege sind nichts anderes als seine Werke. And righteousness is not different from holiness. Und Gerechtigkeit ist nicht anders als äh, Heiligkeit. Now. Nun. Did God send a flood? Yes or no? Hat Gott eine Flut gesandt? Ja oder nein? Was that an act of holiness? War das ein Akt der Heiligkeit? Why are you hesitating? Warum äh, zögert ihr? Speak with confidence even when you're wrong. Äh, Spricht mit Überzeugung selbst wenn ihr falsch seid. Now I ask you again. Ich frage was mal, that an act of holiness? War das ein Akt der Heiligkeit? Yes. Ja. Did God send fire? Hat Gott Feuer gesandt? And consumed Sodom and Gomorrah. Und Sodom und Gomorrah verzehrt. Was that an act of righteousness? War das ein Akt der Gerechtigkeit? Yes. Ja. Why? Warum? Because the Lord is righteous in all his ways. Denn der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen. And holy in all his works. Und gnädig und heilig in allen seinen Werken. That's why when we don't understand God. Das ist also der Grund, wenn wir Gott nicht verstehen. We must not blame God. Müssen wir Gott nicht die Schuld geben. We must blame our limited minds. Müssen wir unseren begrenzt stattdessen unseren begrenzten Denken die Schuld geben. Let's review. Lasst uns wiederholen. What's our subject this side? Was ist unser Thema hier? Ihr. Too slow, that's right. Ihr seid zu langsam. Wer? What's wrong with you over here? Was ist denn mit euch los? Come on, speed up, speed up. Also, müsst schneller werden. For time, für die Zeit and for eternity. Und für die Ewigkeit. Our first major text. Unser erster Haupttext. 1 Timothy 4 verse 8. 1. Timotheus 4 vers 8. For bodily exercise profiteth little. Denn körperliche Übung nützt wenig. But godliness. Aber Gottesfurcht is profitable. Ist nützlich. Unto all things. Für alles. Having promise of the life that now is. Dass die Verheißung für dieses. And of the life that is to come. Und für das zukünftige Leben hat. By the way, what that means is this. Nebenbei, was das bedeutet ist. When Christ comes back. Wenn Jesus wiederkommt. The life we're living at the time he comes back. Ist, dass das Leben, das wir dann leben. It does not change. Sich nicht ändern wird. We take that same life. Wir nehmen dasselbe Leben. Right into the kingdom. Direkt ins Königreich hinein. The body changes. Der Körper ändert sich. Not the life. Nicht das Leben. Not the character. Nicht der Charakter. It's one continuous action. Es ist eine durchgehende Handlung. Then we went to 1 Peter chapter 1 verse 15. Dann haben wir 1. Petrus 4 Vers 15 gelesen. But as he which hath called you is holy. So wie der der euch gerufen hat, heiliges. So be holy in all manner of conversation. So sollt ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Let me ask you this. Lasst mich euch folgendes fragen. And I'm not trying to be funny. Und ich möchte nicht lustig erscheinen. I'm talking to the men. Ich habe gesprochen. Is there a holy way to play a game of soccer? Ähm, gibt es eine heilige Art und Weise, Fußball zu spielen? Answer me, men. Antwortet mir, Männer. Is there a holy way? Gibt es eine heilige Art und Weise, für zu spielen, play a game of soccer? Das Fußballspiel zu spielen. Yes. Ja. Who said no? Wer sagte nein? <lacht> Well, a little comic relief is not too bad. <laughs> There is a holy way. Es gibt eine heilige Art to play, zu spielen. There is a holy way. Es gibt eine heilige Art to court your girlfriend. Um, eine, eine mit einer Freundin auszugehen. So that when God looks down, so dass wenn Gott hinunterschaut, he claps. Er sagt, er applaudiert. That's my son. Das ist mein Sohn. That's my daughter. Das ist meine Tochter. There is a holy way to settle differences in the family. Es gibt eine heilige Art und Weise Unterschiede in der Familie zu bereinigen. Let me surprise you. Ich möchte euch überraschen. What time does the sun set today? Äh, wann wird der Sonnenuntergang heute sein? Let me give this side a chance. What ich, time does the sun set? Ihr meine Chance haben. Wann ist der Sonnenuntergang? What? 4:30. Ja, 6:30 right. vielleicht. 
This lady said 4:30. Diese Schwester hat gesagt 16:30. What do you say? Don't discuss. Don't disagree with the sister. Also, uh, we'll go with 4:30. <laughs> Du solltest mit übereinstimmen. All right, now. Also, when the sun sets at 4:30, wenn die Sonne um 16:30 Uhr untergeht, comes to an end. Was kommt dann zu einem Ende? The holy day. Der heilige Tag. Holy time. Heilige Zeit. But let me ask you this. Aber ich möchte euch folgendes fragen. This side. Ihr seid jetzt Sonne. Does the sun set on your holiness? Wird es über deine Heiligkeit einen Sonnenuntergang geben? No. Nein. You look disappointed. Ihr schaut etwas enttäuscht. The sun does not set on our holiness. Die Sonne geht über unsere Heiligkeit niemals unter. So when the sun goes down, wenn die Sonne also untergeht, and the holy day is gone, und der heilige Tag vorbei ist, we are still holy. Sind wir immer noch heilig? So whatever plans you have for tonight, was immer ihr für heute Abend geplant habt, they better be holy. Sie sollten heilig sein. You look at me as though I'm from Mars. Ihr schaut mir an, als ob ich vom Mars komme. Am I speaking from the Bible? Yes or no? Spreche ich von der Bibel? Yes. Ja oder nein? Ja. We are holy or supposed to be 24 hours a day. Wir sollten oder sind es 24 Stunden. Uh, wir sollten heilig sein, 24 Stunden am Tag. Let me ask you another question. Ich möchte noch eine Frage stellen. Let me ask my favorite side, this side. Ich möchte jetzt meine Lieblingsseite fragen hier. What secular things are done in heaven? Welche weltlichen Dinge werden im Himmel getan? Nothing. Nichts. That's not secular. Das ist nicht weltlich. Here's why I ask you this. Deswegen habe ich euch gefragt. First Thessalonians 10. Geht zu not First Thessalonians, sorry, First Corinthians 10. Geht mir zu 1. Korinther 10. And let's read verse 31. Und lesen wir Vers 31. Actually, you shouldn't have to go there. You should know this verse. Ja, man sollte den Vers eigentlich kennen. Come on, come on. You don't have to turn to that. Da müsst ihr vielleicht gar nicht hinblättern. Whether therefore ye eat, ob ihr nun esst oder trinkt, or drink, or drink. Or whatsoever ye do, oder sonst etwas tut, do all, tut alles, to the glory of God. Zur Ehre Gottes. Let's pray. Lass uns beten. Father, lieber Vater, as I continue this message, dear God, während wir jetzt in dieser Botschaft weitergehen, help me to make it simple. Hilf mir, dass es einfach wird. And you make it powerful. Und du musst es machtvoll machen. In Jesus' name. Im Namen Jesu. Amen. Amen. I want you to observe. Ich möchte, dass ihr beobachtet. Some words in the three main text reviews. Die in diesen drei Haupttexten vorkommen. You don't have to turn, I'll just say them. Ihr müsst doch nicht mal hinblättern. Godliness is profitable unto all things. Also, äh, Gottesfurcht ist nützlich in alles. 1 Peter 1 Timothy 4:8. In äh, 1. Timotheus 4 Vers 8. 1 Peter 1:15. 1. Petrus 1:15. But as he which hath called you is holy. So wie der welcher euch berufen hat heilig ist. So be holy in All men so sollt ihr in eurem ganzen Wandel heilig sein. First Corinthians 10, 31. In 1. Korinther 10, Vers 31. Whether therefore you eat or drink, ob ihr nun esst oder trinkt, or whatsoever you do, oder sonst irgendetwas tut, do, tut all. alles. We have all. Wir haben alles. First Timothy 4, 8. In 1. Timotheus 4, Vers 8. We have all. Wir haben alles. First Peter 1, 15. In 1. Petrus 1, 15. We have all. Wir haben alles. First Corinthians 10, 31. In 1. Korinther 10, 31. The Bible says in the mouth of two or three witnesses. Die Bibel sagt im Mund von zwei oder drei Zeugen. Every word shall be established. Ist jede Sache bestätigt. Which means? Was bedeutet? There is no aspect of my life. Es gibt keinen Aspekt meines Lebens. That can escape God's requirement of holiness. Der Gottes Anforderung der Heiligkeit entfliehen kann. Now I ask you, ich what hab, holy things are done in heaven? Ich habe euch gefragt, welche heiligen Dinge im Himmel What secular things are? weltlichen Dinge im Himmel getan But werden? Let me ask you this. Ich möchte euch folgendes fragen. And think deeply. Und denkt tiefgründig. What secular things can we really do? Welche weltlichen Dinge können wir wirklich tun? Was that? Drive a car is secular. Ein Autofahren ist weltlich. Are there speed limits anywhere? <laughs> Gibt es irgendwo? Uh, Are you supposed to obey them? <laughs> Gibt es Obedience irgendwo? Obedience is a spiritual work. Um, um, Geschwindigkeitsbegrenzung, wenn man den gehorcht, das ist eine geistliche Sache. Let me explain it this way. Ich möchte es so erklären. Are you listening? Hört ihr mir zu? Yes. You look so. Ihr yes, schaut so. But looks are deceiving. Aber der Blick kann täuschen. Listen. Hört mir zu. Whether therefore you eat or drink, ob ihr nun esst oder trinkt, or whatsoever you do, oder was immer ihr tut, do it for God's glory. Tut alles zur Ehre Gottes. So if you are engaged in an activity, wenn du also in einer Aktivität and your motive bist, is the glory of God, und dein Motiv die Ehre Gottes ist, what kind of activity is that? Was ist das dann für eine Aktivität? 
spiritual. Das ist eine geistliche. Something done for God. Etwas, das für Gott getan wird, is spiritual. ist geistlich. My sister said, driving is secular. Meine Schwester hat gesagt, Autofahren ist weltlich. Many years ago, Vor vielen Jahren I used to drive fast. Habe ich, bin ich noch sehr schnell gefahren. In den USA nennen wir das tief fliegen. I had a little car. Ich hatte ein kleines Auto. A little two -seater Honda. Ein kleinen Zweisitzer, auch ein Honda. Love that car. Ich habe das Auto geliebt. It only held my wife and me. Denn es war für meine Frau und für mich. So no one else could get a ride. Niemand konnte da äh, dann mitgenommen werden. Es waren nur zwei Sitze. I bought it very selfishly. Ich habe es sehr egoistisch gekauft. But the Lord forgave me. Aber der Herr hat mir vergeben. So please don't condemn me. Also verurteilt mich nicht. One day I sat in the car. Eines Tages saß ich im Auto. And I said, Lord, und ich sagte, Herr, the earth is the Lord's. die Erde gehört dem Herrn and the fullness thereof. und ihre ganze Fülle. This car is yours. Dieses Auto gehört dir. The metal, das Metall. You created metal. Du hast das Metall geschaffen. Whatever is made of wood in the car. Was immer aus dem Holz gemacht dort ist. You made trees. Du hast die Bäume gemacht. The leather seats. Ähm, die Ledersitze. You made cows. Du hast die Kühe gemacht. This car is yours. Dieses Auto gehört dir. The oil that drives it. Ähm, das ähm, Öl. From the trees that have been buried for hundreds and hundreds of years. Ähm, das kommt von den äh, Bäumen, die vor hunderten Jahren begraben worden sind. So I to God, This is your car. Ich habe zu Gott gesagt, das ist dein Auto. I am your chauffeur. Ich bin nur dein Chauffeur. You know what to me a was, few days later? was mir ein paar Tage später passiert ist? God knows this is the truth. Gott weiß, es ist die Wahrheit. I got into the car, ich bin ins Auto gestiegen was ready to speed again, fly und home. war bereit, wieder schnell zu fahren. The Spirit of God said to me, Der Geist Gottes sprach zu mir, there were three times in my life, es gibt drei Tage, Where I heard the voice of God. Momente in meinem Leben, wo ich die Stimme Gottes gehört habe. The Spirit said, Der Geist sagte, This is my car now. Dies ist jetzt mein Auto. You cannot drive it like that. Du kannst es nicht mehr so fahren. As God is my judge. So, Gott ist mein Richter. From that point, Von diesem Punkt an the desire to speed vanished. war das Verlangen, zu schnell zu fahren, weg. That's about 20 years ago. Das war 20 Jahre. Since then, I have no love for speeding. Seitdem habe ich keine Lust mehr auf zu schnell fahren. And I drive that car Und ich fahre dieses Auto as a spiritual act. als eine geistliche Handlung. It was God's car. Es ist Gottes Auto. Whether therefore, Wenn also, ye eat, ob ihr nur etwas esst or drink, oder trinkt, let me give you a quotation from Ellen White. ich möchte euch ein Ellen White Zitat geben. Education, page 18. Ein Buch Erziehung, Seite 18. Paragraph 304. In einem der Paragraphen dort. You know this quotation well. Ihr kennt das Zitat gut. Higher than the highest human thought can reach. Höher als der höchste menschliche Gedanke reichen is kann. Is God's ideal for his children. Ist Gottes Ideal für seine Kinder. Godliness. Gottes Fürchtigkeit. God likeness. Gott Ähnlichkeit. Is the goal to be reached. Ist das Ziel, das erreicht werden soll. When you go to the hair salon, wenn man zum Friseur geht, to get your hair done, um das Haar wieder richten zu lassen, is there a holy way to do that? gibt es eine heilige Art und Weise, das tun zu können? I'm talking to the ladies now. Ich rede jetzt zu den Frauen. Is there a holy way to do that? Yes or no? Gibt es eine heilige Art und Weise, das zu tun? Ja come oder on, nein? Come on. Yes. Ja. I was in a certain country on the face of the earth. Ich war in einem bestimmten Land auf diesem Planeten. I was talking to some young people. Ich habe zu einigen jungen Menschen gesprochen. On this general subject. Über dieses Thema. And there was a young lady sitting in the audience. Und eine junge Frau saß dort. I know she had a hairstyle. Und sie hatte eine bestimmte Frisur. The size of an eagle's nest. So groß wie ein Adlernest. No, I'm serious. Also, ganz ehrlich. So I said, well, I didn't say anything. Ich habe nichts gesagt. But I was talking about whether you eat. Und ich habe gedacht, ob ihr nun esst or drink, oder trinkt or go to the salon, oder zum Friseur geht, do all to the glory of God. tut alles zur Ehre Gottes. The next day I was doing one -to -one counseling. Am nächsten Tag habe ich eins zu eins äh, äh, Seelsorge gemacht And she came to see me. und sie kam, But I didn't recognize her. aber ich habe sie nicht erkannt. The eagle's nest had flown away. Das Adlernest war weggeflogen. Apparently, she was so convicted. Offensichtlich war sie so überzeugt. She realized, sie hat verstanden. Or she admitted, oder sie hat es zugegeben. She did not make that choice with God's glory in mind. Sie hat diese Entscheidung nicht getroffen zur Ehre Gottes. And she took some kind of machine and took it off. 
Sie hat irgendeine Maschine genommen, hat das alles abrasiert. And she sat in the office. Und sie saß dann in meinem Büro. I didn't recognize her. Ich habe sie nicht erkannt. So I asked her. Ich habe sie gefragt. What happened? Was ist passiert? She said, I was convicted. Sie sagte, ich, es hat mich I überzeugt. Was not thinking of God. Ich habe dabei nicht an Gott gedacht. Many of us. Viele von uns we have problems in our lives, haben Probleme in unserem Leben, because we make decisions weil wir Entscheidungen fällen and choices und ja, Entscheidungen without God in our mind. ohne dass wir an Gott dabei denken. And we suffer the consequence. Und dann leiden wir an den Konsequenzen. And then we say God is not a nice man. Und dann sagen wir, Gott ist nicht nett zu God is a very nice person. Gott ist sehr nett. But he has given us the formula. Aber er hat uns auch eine Formel gegeben. Do it for my glory. Sagt es, tut es für meine Ehre. And there are no Exceptions. Und da gibt es keine Ausnahmen. You want to get married? Ihr wollt verheiratet werden? Why? Warum? How is God glorified? Wie wird Gott dadurch verherrlicht? There is a saying, you probably have it in Germany. Es gibt einen Spruch, vielleicht habt ihr ihn auch in Deutsch. It's all over the United States. In den USA wird überall gesagt, What's in this for me? Was springt für mich dabei heraus? How do I benefit? Wie, wie werde ich davon profitieren? So someone may say, Jemand mag vielleicht sagen, would you help me move this from here to here? Kannst du mir helfen, von hier nach hier etwas zu bewegen? What's in it for me? Was bringt mir das? Will I get 20 Euro? Werde ich 20 Euro bekommen? What's in this for me? Was springt für mich dabei heraus? Would you help me plant my garden? Würdest du mir helfen, im Garten zu arbeiten? Yes. Ja. But what's in it for me? Aber was springt für mich dabei heraus? Now God looks at us. Gott schaut auf uns. And we make our decisions. Und wir machen unsere Entscheidungen. And God says, Und Gott sagt, What's in this for me? Was springt für mich dabei heraus? And our honest answer has to be. Und unsere ehrliche Antwort muss sein. Nothing. Nichts. I'm thinking of me. Ich denke nur an mich. And we suffer. Und wir leiden. The person who makes God his or her priority. Die Person, die Gott zur Priorität macht. Is guaranteed to live a blessed life. Ist unter Garantie gesegnet Not in ihrem Leben. As the world Zwar nicht so gesegnet, wie die Welt Segen misst, as God sondern so, wie Gott Segen my misst. And my Liebe Brüder und Schwestern, the lives we live die Leben, die wir leben, must be led by the of holiness, müssen durch die Prinzipien der Heiligkeit, Gerechtigkeit und Aufrichtigkeit gelenkt sein. Signs of the Times, Signs of the Times. September 24, 24. September, 1894, Paragraph 4, Paragraph 4. Ellen White writes, Schreibt Ellen White. It is the prerogative of God alone to prescribe the duty of men and angels. Es ist Gottes Vorrecht allein, den Engeln und Menschen ihre Pflichten vorzuschreiben. The will of God is a perfect will. Der Wille Gottes ist ein perfekter Wille. And must be obeyed. Und muss be befolgt werden. As it is set forth in his holy law. So wie es in seinem heiligen Gesetz ausgedrückt wird. Because every requirement is just. Denn jede Anforderung ist gerecht. And is set forth by infinite wisdom. Und durch unendliche Weisheit hervorgebracht. Now listen carefully. Hört genau zu. The law of God should be obeyed. Das Gesetz Gottes sollte befolgt werden. Even though there were no authority to enforce it. Selbst wenn es keine Autorität gäbe, die and, es durchsetzt. And no rewards for its obedience. Und wenn es keinen Lohn für den Gehorsam gäbe. God's standard of righteousness. Gottes Standard der Gerechtigkeit. Is so good. Ist so gut. The servant of the Lord tells us. Dass die Dienerin des Herrn uns sagt. We should follow that law dass wir diesem Gesetz folgen sollten, no selbst wenn es keine materiellen Segnungen dafür Because gibt. The heavenly lifestyle Denn der himmlische Lebensstil is the best life to live. ist das beste Leben, das man leben kann. And so, we say in the Lord's Prayer, so sagen wir im äh, Vater unser, Our Father, unser Vater, which art in heaven, der du im Himmel bist, hallowed be thy name. geheiligt werde dein Name. Thy will be done on earth. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, äh, auf Erden, As wie er ist, is in heaven. Im Himmel. You tell me. Ihr sagt mir. What is done in heaven that's not for God's glory? Was wird im Himmel getan, was nicht zur Ehre Gottes ist? Nothing. Nichts. Jesus said. Jesus sagte. That's the way we must live. So sollen wir leben. So I ask you, want to get married? Ich frage euch, wollt ihr heiraten? And you tell God, I want to get married. Und ihr sagt Gott, ich möchte heiraten. What does God say to you? Was sagt Gott dann? What's in this for me? Was springt für mich dabei heraus? How do I benefit? Wie werde ich davon ähm, einen Nutzen haben? So God says, okay, I see what's in it for me. Also Gott sagt, okay, ich sehe, was für mich bei rauskommt. Go ahead and get married. Heirate. Then you say, Father. Dann sagt der Vater, we want a child. Wir wollen ein Kind. What does God say? Was sagt Gott? What's in this for me? Was springt für mich dabei heraus? This child may turn out to be Idi Amin. What's in this for me? Idi Amin. He's not baptized. Forget okay. him. Okay. <laughs> huh? 
Yeah. What's in this for me? Was wird das für ein Kind werden? Was springt für mich dabei heraus? You and I must develop the habit. Wir müssen die Gewohnheit entwickeln, die Frage zu stellen, What is in this for God? was springt für Gott dabei heraus? And so you want to have a relationship Ihr wollt also eine Beziehung haben with a young man. mit einem jungen Mann And you need to ask the question, und ihr müsst die Frage stellen, What is in that for God? was ist, springt für Gott dabei heraus? If you cannot identify, wenn du nicht... Ja, go on. If you cannot identify, Go ahead. Where God is benefited. Wenn du nicht identifizieren kannst, wodurch Gott äh, einen, einen Nutzen davon hat, Don't do it. dann tu es nicht. How much time do I have? Wie viel Zeit habe ich noch? Ten. Zehn Minuten. All right. Gut. You know God had a plan of salvation. Wusstet ihr, Gott hat einen Plan der Lösung gehabt? It had items. Er hatte Elemente, who would come and die. Wer wird kommen und sterben? When he'd come and die. Wann wird er kommen und sterben? Where he'd be born. Wo wird er geboren werden? Into what tribe he'd be born. In welchen Stamm wird er geboren werden? What subgroup of that tribe? In welche Untergruppe des Stammes? The moral nature of his mother. Die moralische Natur seiner Mutter. All the details in that plan of salvation. All die Details in diesem Erlösungsplan. Where are the details in our plan of service? Wo sind die Details in unserem Plan des Dienstes? You're studying a PhD. Du willst Doktor werden. In ein, ein, du, du willst einen Doktortitel haben in, in asking Wirtschaft. God to bless you. Du bittest Gott, dich zu segnen. Send me tuition. Und äh, gib mir doch bitte die äh, Gebühren. Move upon the hearts of the administrators. Und wirke an den Herzen der Administratoren. That they don't set exams on Sabbath. Dass es keine Prüfung am Sabbat gibt. We're asking God to do all of that. Wir bitten Gott um all das. But we have not shown God one benefit for him. Aber wir haben Gott noch gar nicht gezeigt, wie er davon profitiert. I'm closing. Ich komme zum Ende. Let me recite the three verses again. Ich möchte diese drei Verse noch einmal aufsagen. Before I do, bevor ich das sage. This side. Ihr hier. What's our subject? Was ist unser Thema? I was about to go to that side. Ich wollte schon beinahe zu der Seite gehen. For time. Für die Zeit. And for eternity. Und für die Ewigkeit. First Timothy 4, verse 8. In 1. Timotheus 4, Vers 8. Just listen. Hört nur zu. For bodily exercise profiteth nothing. Denn die körperliche, little, die körperliche Übung nützt nur wenig. But godliness Aber Gottesfurcht is profitable unto all things. ist nützlich für alles. Having promise of the life that now is, Denn sie hat die Verheißung für dieses and the life that is to come. und für das zukünftige Leben. Our second text. Unser zweiter Text. First Peter 1, 15. 1. Petrus 1, Vers 15. But as he which hath called you is holy, so wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist. So, be holy so sollt auch ihr heilig sein. In all manner of conversation. In eurem ganzen Lebenswandel. 1. Korinther 10, Vers 31. Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst irgendetwas tut. Do all to the glory of God. Tut alles zur Ehre Gottes. You know the secret to that kind of life? Wisst ihr das Geheimnis für so ein Leben? The first give the heart to God 100%. Ist wenn man sein Herz zuallererst 100% Gott gibt. Many Christians, viele Christen are 98% surrendered. Sind äh, 99% übergeben. 97. 97%. Let's say they're all in the 90s. Sie sind alle in den 90er Prozenten. God needs 100%. Gott braucht 100%. Why? Warum? Let me pray before I tell you. Ich möchte noch mal beten, bevor Father, ich das sage. In my final minutes, Lieber Vater, in meinen letzten Minuten, speak clearly through me, dear God. sprich deutlich durch mich. In Jesus name we pray. Im Namen Jesu beten Amen. wir. Amen. Listen carefully. Hört genau zu. In order to save you, um euch zu retten, God needs 100% of your life. braucht Gott 100% deines Lebens. In order to destroy you, um dich zu zerstören, the devil only needs 1%. braucht der Teufel nur 1%. You didn't hear what I said. Let me ah, ihr habt es nicht gehört. Ich sage es nochmal. You don't have to make a complete surrender to the devil. Man muss sich dem Teufel nicht vollständig übergeben. He doesn't need it. Das braucht er gar nicht. To ruin your life. Um dein Leben zu ruinieren. He just needs 1%. Er braucht nur 1%. The same way the kingdom of God auf dieselbe Art und Weise ist es mit dem Königreich Gottes. Like seed, das Königreich Gottes ist wie ein Kingdom Sinkorn. of Satan. 
das Königreich Satans like ist auch wie ein Senfkorn. You take a little of it into your life Wenn man nur ein bisschen davon in dein Leben nimmt and do nothing about it, und nichts sich darum kümmert, it will destroy your life. wird es dein Leben zerstören. Let me tell you again, ich möchte noch einmal sagen, to save us, um uns zu retten, God needs 100 surrender braucht Gott 100% to Übergabe, us. um uns zu zerstören. The devil just needs 1%. Braucht der Satan nur 1%. So when God says, "Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart," wenn also Gott sagt, du sollst den Herrn dein Gott lieben mit deinem mind, ganzen Herzen, soul, strength and might, mit deiner ganzen Macht, mit deinem ganzen Denken, mit deinem ganzen, that's for your benefit. Ist das für deinen Nutzen? A partial surrender to God, eine teilweise Übergabe an Gott, will yield a decent life. Wird zwar vielleicht ein nettes Leben ergeben, not a saved life, aber nicht ein gerettetes Leben. Listen to what they were doing in the days of Lot. Hör zu, was sie in den Tagen von Lot gemacht When haben. Lost, als sie verloren wurden. As it was in the days of Lot, so wie es in den Tagen Lots, Lots war. They did eat, sie haben gegessen. They drank, sie haben getrunken. They bought, sie haben gekauft. They sold, sie haben verkauft. They planted, sie haben gepflanzt. They builded, sie haben gebaut. Where is the fornication? Wo ist der Ehebruch? Where is the murder? Wo ist der Mord? Where is the adultery? Wo ist der Ehebruch? Where is the lying? Wo ist das Lügen? Where is the genocide? Wo ist der Genozid? Where is the carjacking? Wo ist äh, das... Äh, was They're not mentioned. Wird gar nicht erwähnt, der Diebstahl. Eat, Essen, drink, trinken, marry, heiraten, give in marriage, verheiratet werden, buy, kaufen, sell, verkaufen, plant, pflanzen, build, build, bauen. A decent life. Ein ganz schönes, nettes Leben. Lost. Trotzdem verloren. Don't live a decent life and then be lost. Lebt nicht einfach ein schönes, nettes Leben und seid dann verloren. I'm glad. People live decent lives. Also ich bin ja froh, wenn Menschen ein, ein gutes Leben My leben. Neighbors are decent. Meine Nachbarn sind ganz nett. On both sides of me. Und zwar beide. In, actually in all my neighborhood they're decent. Also meine ganzen Nachbarschaften sind alles And nette I thank Leute. God for that. Und da danke ich Gott für. They don't kill people. Sie töten niemanden. I thank God for that. Da danke ich Gott für. But Christ didn't die to make you decent. Aber Christus ist nicht dafür gestorben, dass wir Because einfach nur you can freundlich do that sind. Without Jesus. Denn das kann man auch tun, ohne Jesus zu haben. He died to make us Holy. Er starb, um uns heilig zu machen. Righteous. Gerecht. Godly. Gottesfürchtig. Transform us. Verändere. So that everything we do so dass alles, was wir tun, is the expression ein Ausdruck ist of a holy life. eines heiligen Lebens. Don't be afraid of what may be to you the unknown. Habe keine Angst vor dem, was dir vielleicht unbekannt erscheinen mag. Ministry of Healing, page 483, paragraph 3. Page 480, paragraph 3. 480. Mm -hmm. In, in, äh, im, Fu Im Fußball des großen Artes, Seite 480, Paragraph 3. 3. Many who claim to be Christ's followers viele, die vorgeben, Christus zu folgen, have an anxious, troubled heart. haben ein sehr ängstliches For they Herz. Are afraid to yield themselves to him. Sie haben Angst, sich ganz ihm anzuvertrauen. They do not make a complete surrender to God. Sie machen keine vollständige Übergabe an Gott. Because they are afraid denn, of the consequences of a complete surrender. Denn sie haben Angst vor den Konsequenzen einer völligen Übergabe. Unless they make this surrender, solange sie diese Übergabe nicht vollziehen, they cannot find peace. Können sie keinen Frieden finden. There are many people. Es gibt viele Menschen. Very nice. Sehr nett. But they realize, Aber sie verstehen, if I surrender to God completely, wenn ich vollständig mich Gott übergebe, it will change the music I listen to. dann wird es die Musik verändern, die ich höre. It will change what I watch on TV. Es wird verändern, was ich im Fernsehen schaue. It may change my friends. wird meine Freunde verändern. It'll change my diet. wird meine, was ich esse, verändern. It'll change the way I dress. wie ich mich anziehe. So we make a partial surrender. Deswegen machen wir nur eine teilweise Übergabe. But do you not understand? Aber versteht ihr nicht? No one is saved. Niemand ist gerettet With a partial surrender. mit einer teilweise Übergabe. Whether therefore you eat, Ob ihr nun esst or drink, oder trinkt or whatsoever you do, oder was immer ihr auch tut, do all. tut alles, no exceptions. keine Ausnahme, to the glory of God. zur Ehre Gottes. Which means 24 hours a day. Was heißt 24 Stunden am Tag? We live a spiritual life. Sollten wir ein geistliches Leben leben? When that is the case, wenn das der Fall ist, the world will react. Wird die Welt reagieren? The same way the world could not tolerate Jesus too long. So wie die Welt auch Jesus nicht zu lange tolerieren konnte. The world will react. Die Welt wird reagieren. Because righteous living, denn gerechtes Leben, provokes the world. 
provoziert die Welt. The Bible is very clear. Die Bibel ist sehr deutlich. Cain killed Abel. Kein hat Abel getötet. For one reason only. Für einen einzigen Grund nur. Abel was righteous. Abel war gerecht. Let me ask you now to respond. Ich möchte euch jetzt bitten zu antworten. Let's pray. Lass uns beten. Lord, Herr, it is not preaching that convicts people, it's the Holy Spirit. Es ist nicht das Predigen, was Menschen überzeugt, sondern es ist der Heilige Geist. If I have said anything I should not have said, forgive me, dear God. Wenn ich etwas gesagt habe, was ich hätte sagen sollen, Herr, vergib mir. Sometimes I believe I try too hard. Vielleicht habe ich es zu sehr versucht. To convict people. Menschen zu überzeugen. I cannot convict anyone. Ich kann doch niemanden überzeugen. That is the work of your spirit. Das ist das Werk deines Geistes. So if I try to do the spirit's work, forgive me, Father. Wenn ich versucht habe, das Werk des Geistes zu tun, vergib mir, As Vater. As I make this call now, dear God. Wenn ich jetzt diesen Aufruf mache. Let the spirit be with me. Lass den Geist mit mir sein. Not for my sake, nicht so für mich, but for the sake of the salvation of souls. sondern dafür, dass Menschen gerettet werden. In the Jesus name I offer this prayer. Ich bete dies im Namen Jesu. Amen. Amen. Tell me honestly, Sag mir ehrlich, how many of you wie viele von euch have been blessed sind gesegnet by this message? durch diese Botschaft? Can I show you? Kann ich eure Hand sehen? Hands down. Hände runter. Do you mean that? Meint ihr das? Stand up with me. Steht auf, bitte. When you make a complete surrender to God, wenn du dich vollständig Gott übergibst, whatever you lose, was immer du verlierst, was not good for you. war sowieso nicht gut für dich. But if you have secular eyes, aber wenn du weltliche Augen hast, you may think what you're losing is precious. Würdest, denkst du vielleicht, dass was du verlierst wertvoll ist? Ich möchte es mal sagen. When you make a complete surrender to God, wenn du dich Gott vollständig hingibst, whatever you lose, was immer du verlierst, was not good for you. war nicht gut für dich. Now here's my call. Hier ist mein Aufruf. Who will this say right now, Father? Wer möchte jetzt hier sagen, Vater? This message has revealed to me. Diese Botschaft hat mir offenbart. That my commitment to you is not 100%. Dass meine Übergabe, meine Hingabe an dich nicht hundertprozentig ist. I want to change that right now. Ich möchte das jetzt ändern. I'm speaking to individuals. Ich spreche zu Einzelpersonen. I'm not speaking to a congregation. Ich spreche nicht zu der gesamten Gemeinde. I'm just speaking to you, whoever you are. Ich spreche zu dir, wer immer du bist. You want to change from partial. Du möchtest das ändern. To total. von teilweise zu völliger Übergabe. And you will make that decision right now. Und du möchtest diese Entscheidung jetzt fällen. Can I see your right hand? Kann ich deine rechte Hand sehen? With God. Play with God. Dann spiel bitte nicht mit Gott. Raise your hand high. Äh, hebe sie hoch. Unless it causes pain. Außer, dass es dann Schmerzen Keep your hand up. Heb deine Hand weiter hoch. Father, Vater, I come as a human being. ich komme als Mensch. I am dirt. Ich bin nur Schmutz. I am weak. Ich bin schwach. But I come as your servant, dear God. Aber ich komme als dein Diener, Herr. If in presenting this message I've offended you, forgive me. Wenn ich durch das Präsentieren dieser Botschaft ein Anstoß für dich gewesen bin, vergib mir. I know you love those who've raised their hands. Ich weiß, du liebst diejenigen, die ihre Hand gehoben haben. Even if some of them had made partial surrenders to you, Father. Auch wenn einige nur teilweise ihr Leben dir übergeben haben. You love them. Du liebst sie. In the name of Jesus Christ, dear God. Im Namen von Jesus. Accept this change now. Akzeptiere diese Veränderung. Diese erhobenen Hände sagen, as far as I can, Father, soweit ich es sehen kann, I surrender my life to you completely. möchte ich mein Leben dir vollständig übergeben. Accept this commitment, dear God. Bitte akzeptiere diese Hingabe And help them to understand, und hilf ihnen that zu verstehen, this surrender dass diese Übergabe must be made muss gemacht werden, every day. jeden Tag. Grant them a measure of your spirit, Father. Gib ihnen einen von deinem Geist. Now they may take their hands down. Jetzt können sie ihre Hände herunternehmen. While you're standing, während ihr steht, have another call to make. Einen weiteren Aufruf. As the Spirit speaks to you, respond. Während, während der Geist zu euch spricht, antwortet. Is there someone willing to make a decision to be baptized? Gibt es jemand, der eine Entscheidung fallen möchte, getauft zu werden? As an outward sign of a union with Christ, baptized. Als ein äußeres Zeichen der Einheit mit Christus, getauft Raise werden. Raise your hand. Dann hebe deine Hand. Come, come, come. come. Don't be afraid. Come. Habt keine Angst. Kommt, 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 kommt. Come. 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 Yes, 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 come. 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 Kommt alle. Now, I don't want you to come down. I want you to come all the way up top. Also, ich möchte das hier just go hier, around, come all the way up top. Kommt hier Somebody up vorne. else. I'm willing to be baptized. Ich bin bereit getauft zu werden. Come. Kommt. Not today. Nicht heute, You're just natürlich. expressing the willingness. Aber du möchtest äh, deine Willigkeit ausdrücken, getauft But zu werden. But it's a serious willingness. Aber es ist eine ernste Entscheidung. Come. Kommt. Come. Kommt. Come, sister, all kommt. the way around. Hier. All the way up top. Mm -hmm. Weg hier Someone hinauf. guide God's child. Ihr werdet Somebody else. dorthin geführt. Jemand noch. Listen to me carefully. Hört mir genau zu. Evangelism page 375. In Evangelisation Seite 317. Paragraph 2. Paragraph 2. When a soul is truly reconverted. Wenn eine Seele wirklich wieder 
bekehrt ist, Let that soul be rebaptized. sollte diese Seele auch wieder getauft werden. It is possible there's someone listening to us. Es ist ja möglich, dass jemand, der uns heute zuhört, Your spiritual life has been like this. dass dein geistliches Leben For years. über Jahre hinweg Not this. nicht gestiegen ist, sondern immer this. nur stagna- stagnierend gewesen ist. But this is effectively that. Aber stagnierend ist eigentlich nach unten gehend. You feel convicted. Du fühlst dich überzeugt, to start all over with God again. mit Gott nochmal von vorne anzufangen, Through re-baptism. durch Wiedertaufe. Komm. Dann komm. In, Acts chapter 19, In Apostelgeschichte 19, 12 disciples zwölf Jünger were re-baptized. wurden dort wiedergetauft. I was conducting a crusade somewhere. Ich habe irgendwo eine Vortragsreihe gehalten. Der Associate Pastor wurde reconverted. Und ein ähm, Pastor ist äh, wieder bekehrt worden. He got re-baptized. Er wurde neu getauft. I was conducting a crusade somewhere else. Ich habe irgendwo anders eine Vortragsreihe gehalten. The pastor's wife die Frau des Pastors was reconverted, got re-baptized. wurde nochmal bekehrt und wurde neu you getauft. Feel convicted Wenn du überzeugt bist, start all over with God. mit Gott nochmal anzufangen, and this time by his power. und zwar diesmal durch seine Kraft, right. dann ist das richtig. So re-baptism. Dann bist du bereit für Come. wieder Taufe. Komm, komm. Come. Yes, somebody walk with my sister. Ja, yes. jemand geht mit meiner Schwester. To the right, to the right, komm, to the right. Her. Some guide her. Please guide her. Für somebody else come. Jemand, der noch kommen möchte. Let's pluck people from the hands of the devil. Come, Lass my uns Menschen sister. aus der Hand des Teufels. running God bless her. To the right. Someone else come. Jemand noch, der kommen möchte. Come. Kommt. I'm willing to be baptized. Ich bin bereit, getauft zu werden. Or I need to be re-baptized. Oder ich muss wieder getauft werden. I met a pastor. Ich habe einen Pastor getroffen. He had been pastoring maybe 30 or 20 years. Er hatte 20, 30 Jahre geta- äh, ge- Pastor gearbeitet. And he went to the conference president. Und er ging zum Vereinigungsvorsteher. And he said, Mr. President, und sagte, Vorsteher, I want to be re-baptized. ich möchte neu getauft werden. This was a pastor of a church. Das war ein Gemeindepastor. The conference president was alarmed. Der Vereinigungsvorsteher war ganz alarmiert. He said, What have you done? Er sagte, was hast du getan? He said, I've done nothing. Er da- sagte, ich habe nichts getan. I don't have a second wife. Ich habe keine zweite Frau. I'm not running a whorehouse. Ich äh, ha- habe auch kein Hurenhaus. I don't sell drugs. Ich verkaufe keine Drogen. I don't smoke in my basement. Und ich rauche auch nicht in meinem Keller. I have not grown in grace. Ich bin in der Gnade überhaupt nicht gewachsen. My Christian life, he said, has been stale. Er hat gesagt, mein christliches Leben war einfach nur stagnierend. Like old bread. Wie altes Brot. I want to start all over with my God. Ich möchte noch mal mit meinem Gott neu anfangen. The conference president said, Der Vereinigungsvorsteher sagte, all right, we'll baptize you at night. Er sagte, okay, wir werden dich jetzt heute He Abend taufen. No, 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 nein, 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 sagte er. Baptize me in front of my church. Tauf mich vor meiner Gemeinde. Because there are members in my church. Denn es gibt Glieder in meiner Gemeinde. Who need to be re-baptized. Die auch wieder getauft werden müssen. Ellen White, Ellen White schreibt. Reconversion must take place in the churches. Sie sagt, dass in den Gemeinden Wiederbekehrung stattfinden muss. Some, I want, I'm willing to be baptized. Jemand, der getauft werden möchte. 60 seconds, we pray. 60 Sekunden, dann beten wir. Because we have another program. Weil wir noch ein Programm haben. Come. Kommt. Kommt. 60 seconds. 60 Sekunden. Come. Kommt. And come serious. Und kommt ernst. I've never found a joke in the Bible. Ich habe niemals einen Witz in der Bibel gefunden. Come serious. Kommt ernst. Come. 45 Komm. Seconds. 45 Sekunden. 45 Sekunden. Come. 45 Komm. kommt, kommt. Yes, sister, come, come, come. Kommt, Schwester. You're young, come. Kommt. God bless you. God, God bless, bless you. Come. Kommt. Ah, God bless my little angel. Come, Komm. sister, come, come. God segne dich. Yes, put a frown on the face of the devil. 30 <laughs> seconds. 30 Sekunden. I'm willing to be baptized. Ich bin bereit, And getauft take it drin. seriously. Und nimm es ernst. Come. Kommt. I wish I knew your names I can call you. Ich wünschte, ich könnte euren Namen wissen, damit come, ich euch komm, mein Bruder, komm. Let the Lord make you a pastor to preach the truth. Come, come, Möge der Herr dich an seinen Pastor machen, die Wahrheit zu predigen. Somebody else, 20 seconds. 20 Sekunden, jemand noch? Come. Kommt. Father, I'm going to start again. Vater, ich möchte noch einmal anfangen. I want to get it right. Ich möchte diesmal Richtiges machen. You either accept God, Entweder akzeptierst du Gott or leave him alone. oder lass ihn alleine. This in between doesn't work. Dieses immer rein und raus, das God funktioniert says, nicht. I would, thou art cold or hot. Gott sagt, ich möchte, dass du warm, heiß oder kalt bist. Because thou art lukewarm. Weil du luk- lau- lauwarm bist, I'll spew you out of my mouth. bin ich dabei, dich auszuspucken aus meinem Mund. Ten seconds. Zehn Sekunden. Decision for baptism. Eine Entscheidung für die Taufe. Start again with God. Fang noch mal mit Gott an. Come on. Fang, komm. Anybody else? Gibt es jemanden? When David sinned, als David David gesündigt Ellen White hat, said he had to be re-converted. Sagt, die Bibel, sagt Ellen White, dass David neu bekehrt werden musste. Five seconds. Fünf Sekunden. Four. Vier. Three. Drei. Two. Zwei. One. Eins. Let's pray. Lass uns beten. Heads bowed. Lass unsere Kopf neigen. Come, 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 come. Kommt, kommt, kommt her zu mir. Come close, come close. Kommt, kommt alle her zu. 
Come close, come close. God bless you, God bless you, God bless you. I really mean that from my heart. Das meine ich von Herzen. Lass uns niederknien. And while I'm praying, pray in your hearts, please. Und während ich bete, bete in euren Herzen, bitte. Our loving Father in heaven. Unser liebender Vater im Himmel. We thank you for the work of the Holy Spirit. Wir danken dir für das Werk des Heiligen Geistes. We thank you, dear God, that conviction has taken place. Wir danken dir, dass du überführt hast. We thank you for those who raised their hands to say, "Here I am, 100 percent." Wir danken dir für diejenigen, die ihre Hand gehoben haben, gesagt haben, hier sind wir mit 100 percent. Thank you for those who have answered the call for baptism or rebaptism. Danke für diejenigen, die diesem Aufruf gefolgt sind für die Taufe oder die Wiedertaufe. Father, oh, that they may see the joy in heaven right now. Oh, dass wir die Freude im Himmel jetzt sehen könnten, oh Vater. In the name of Jesus Christ, dear God. Im Namen Jesu. A name you always accept. Einen Namen, den du immer akzeptierst. In His name. In seinem Namen. Bless them, Father. Segne sie bitte. Give them a consciousness. Gib ihnen das Bewusstsein. Of the rightness of their choice. Dass ihre Entscheidung richtig ist. And hasten the day. Und beschleunige den Tag. they will physically go under the water. Wo sie auch körperlich unter das Wasser gehen werden. And Father, while everyone is kneeling. Und Vater, während jeder hier kniet. I will stand for 30 seconds. Werde ich für 30 Sekunden aufstehen. And extend the call. Und den Aufruf noch einmal verlängern. Someone else. Come and say, I'm willing to be baptized. Jemand noch, der sagt, ich möchte getauft werden. Somebody else come. Jemand noch, der kommt. 30 seconds. 30 Sekunden. Someone else come. Jemand, der noch diese Entscheidung fällt. I don't know who you are, but you need to come. Ich weiß nicht, wer du bist, aber du musst kommen. 25 seconds. 25 Sekunden. Just get up and come. Komm einfach. And say, Father, I'm willing to start all over. Und du sagst, Vater, ich möchte noch mal von vorne anfangen. And do it right by your power. Und ich möchte es durch deine Kraft jetzt tun. 20 seconds. 20 Sekunden. Somebody else. Jemand noch. 15 seconds. 15 Sekunden. I know you're struggling, but bring the struggle to God. Ich weiß, du kämpfst vielleicht, aber bring den Kampf zu Gott. Ten seconds. Zehn Sekunden. Make that decision. Mach diese, triff diese Entscheidung. It may be the turning point in your life. Es, mö- es mag vielleicht der Wendepunkt deines Lebens sein. Five seconds. Fünf Sekunden. Someone else. Jemand noch. A decision to be baptized. Eine Entscheidung getauft zu werden. Four. Vier. Three. Drei. Two. Zwei. One. Eins. Father. Lieber Vater. As I finish this prayer. Wenn ich jetzt dieses Gebet as beende. As I close it. Don't close the door of mercy. Dann schließe du nicht die Tür der Gnade. With those who have made a Und äh, wirke du weiter an den Herzen der Menschen, die die Entscheidung hätten fällen sollen. Segne die, die gekommen ah, sind. Father, pour your love into their hearts, dear God. Lieber Vater, bring deine Liebe in ihre Herzen. And let their decision Und lass ihre Entscheidung inspire someone else. Jemand anderen noch inspirieren. Bless all your sons and daughters, Father. Segne all deine Söhne und Töchter, lieber Vater. Bless us again in the next service to follow. Und segne uns auch im nächsten Programm noch. In Jesus' name we pray. Wir beten im Namen Jesu. Let God's people say. Und lass Gottes Volk sagen. Amen. Amen. And amen. Und amen.